nitaweza kusaidia. Naondoa ofu kabisa kwenye moyo wako. Sawa? Mashaka Mashaka Utakete kunijibu mashaka Kwa 
kilichotokea leo hapa mimi sijalizika nacho kabisa tena sijalizika nacho na kimenikela moyoni na nimeumia yani sitaki kukiona tena kutokea sitaki kabisa mimi niko ndani nasikia kelele encho 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 ikabidi nitoke mbio encho hii wapi nasikiliza huku ndani kwako mwanangu mashaka naita we nani huko unaoita encho mimi hamisi mama eh na kwa nini unapiga kelele unaita encho ah mama ndoto tu ndoto eh na kwa nini umefungiwa ah 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 kona haya hamna shida kwa vile kaniambia ndoto labda kaamua mwenyewe kufungiwa nikauliza kwa kikao hichi nimewaita wanangu hasa wewe mashaka imekuwaje kumfungia mwezako ndani amepata matatizo limemtokea la kumtokea amekufa huyu ndani wote sema nini Mmenikela kweli kweli nataka kujua sababu gani ambayo inosababisha mpaka huyu mfungie ndani na yeye mpaka apige makelele Mama Kiu kweli kwamba mimi nimefanya kosa Naomba msamehe mama Sababu nimempokea mtu bila kupata taarifa yoyote na kumfungia ndani Kila mama kiu kweli kwamba Hamisi ana matatizo Ana matatizo kweli Matatizo gani Ah ni kweli mama kama alivyokuambia mashaka Mimi nina matatizo Matatizo gani? Tena nina matatizo makubwa sana Nilikuwa na mahusiano na binti mmoja alikuwa anaitwa Enjo Binti huyu anakaa hapo mitaa jirani Lakini baada ya muda yule binti alijinyonga Alijinyonga? Ndiyo. Wewe alijinyonga au umemnyonga? Alafu unakuja kusema alijinyonga? Mimi unakimbilia kwetu uje kutugia matatizo mimi na mwanangu? Hata hata wala sijui chochote. Isiwe kama umemnyonga alafu umekuja kukimbilia huko ndani utuletee si matatizo na mwanangu? Hata hata. Na na, na paka sasa hivi sijui hata nini ambacho kilisababisha paka Enjo akajinyonga. Hivyo amekuwa ananipa wakati mgumu sana. Nikikaa nakosa na amani nimekuwa kukimbia kila muda anakuwa ananitokea mara kwa mara na ndio maana nikaona nikimbilie kwa rafiki yangu mashaka labda pengine utakuwa na utulivu ah. pole sana mwanangu asante poleni sana wanangu lakini mmefanya makosa mlitakiwa mnishirikisha toka mwanzo ili nipate kujua na kilichoniuma zaidi na kinachonisikitisha kumfungia huyu mwezio ndani na kwa nini umemfungia ndani? Akipata matatizo humo, akifa humo ndani. Matatizo nitakuwa nimeyapata mimi pamoja na wewe. Kweli. Na. Ni kosa la mambo mambo ya sasa. Utongale ni msingi tunaweza tukamalizia. Ni nyumbani. Uende nyumbani kwa wazazi wako. Wazazi wako wanalitambua hili. Bana afadhali tumekutana mimi. Bana nikutana na ule mtoto ule mimi. Anaitwa nani? Anaitwa Asma. Asma. Yeye Asma. Bana mtoto analalamika kishenzi, yani wewe zimeni. 
nini zaidi dogo anakuja ndio bwana mimi nampenda sana mashaka umeona yani unajua ukapiga magoti mix kulia unajua mimi mcheki mimi mwenyewe kama kama mwanaume yule mtoto mzuri unajua kama mwanaume nikamcheki nikasema hii nafasi <laughs> sema ndio shadondokea kwa mshikaji wangu umeona hiyo unajua mimi nimekaa chini nikamcheki yule binti ndio yule alipokuwa anazungumza anapozungumza kwa hisia umeona bwana mimi nampenda mshikaji wako umeona mshikaji wako mimi nimeenda mpaka kwa bimkubwa mkubwa wake hivi ninavyoongea hivi yani mtoto mwenyewe ndo anavyoniambia mimi kafika mpaka kwa bi mkubwa kafika mpaka kwako kuzungumza na wewe lakini wewe umemchomolea mwana kumkatia umeona afu yani ki anacholalamika kikubwa umeona kwamba uja ujezijali hata hisia zake yani kitendo cha yeye kukusalimia na kuanza kuelezea hisia zake tu basi yani wewe uka ukaamsha unajua nini sasa unachozungumza au alichokuambia ni cha ukweli kwa sababu mimi binafsi sio kwamba yule binti mimi simpendi mimi nampenda kwa sababu ni binti ninayemtambua na hizo taarifa anazokuambia kwangu mimi kweli kafika hata kwa mama pia kafika ni kweli kwamba yani sielewi nifanyeje ndugu yangu sasa bana wewe mashaka kuni kuna mazingira gani ambayo yanakubana hivi unajua huyo mtoto kijijini hapa kwenye kwanza kwenye hichi kiu mtaa tuseme huyo mtaa mtaa mzima huyo kwanza sijaona binti kama yule mzuri umeona yule mtoto mzuri afu kingine pia yule mtoto katulia unajua afu yule mtoto mimi sijawahi kusikia sikendo yote chafu kuhusu yule mtoto umeona kwa hiyo micha kukushauri mwanangu hebu mjaribu jaribu umeona yani hata kama hutaki kuoa sasa hivi unajua wewe ni kijana unajua una mipango mingi lakini cha kufanya wembu kuwa naye. Umeona? Lakini kitu ambacho unatakiwa uchunge sije katokea kama ile ya Angel. Isa, unachozungumza ni kweli. Kikweli kwamba mimi sitaki atokee mambo yote mabaya. Ila mimi Isa mimi mpenzi. Mpenzi? Ndio. Yeah. Afu mpenzi wangu mimi. Yaani kila jambo unalolifanya mimi au kila sehemu ile inoenda yeye anatambua. Yaani kila kitu kile ninachokifanya mimi yeye anakijua. Hilo ndio tatizo. Kwa hiyo vitu vingine kama maigizo. Wasi maigizo unaniletea mzee mwanzo. Yaani Isa anachokuambia ni cha ukweli sio maigizo. Kwao nataka kuniambia hata kama usiku umekula ugali mkavu. Anajua kabisa mshikaji leo kapiga dongo kavu yani hamna kitu ile. Eh. No. Hai bana eh. Huyo sio mtu. Eh? Huyo sio binadamu wa kawaida. Uweze ukaniambia binadamu wa kawaida. Kwa mfano kama mimi nakatiza njia hii hapa unajua kwamba mshikaji hapo akakutana na nani? Huyo mkuu atakuwa jini. Kwa mazingira kawaida huyo jini. Siamini. Isa sijaelezea na matatizo yangu tu pale pale nikaanza kuona mambo tofauti tofauti kabisa upo usipepo sauti si sauti nikaisi kama niko usingizini lakini hapana kwa sababu akili nusu liko hapo nusu haiko hapo lakini kilichotokea yule binti katokea mbele yake mganga alikuwa nyuma yake alinizuia pale pale Nisiweze kuongea tu tutaka. Kusa 
kutoa rusha kwa mti yake na kuamuru urudi katika nyumba yako ya milele. Wewe ni ufu. Muda kukaa hapa umeisha. Mimi ndio niliyokuleta na mimi ndio nakuamuru urudi katika nyumba yako.